ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് റമദാൻ പതിനേഴ് ഇന്നത്തെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെടാം ഇന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മുട്ട ബജിയാണ് അതിന് വേണ്ടി ഒരു നാല് മുട്ട എടുത്ത് പുഴുങ്ങാൻ വെച്ചു ശേഷം അത് തൊലി കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ നാലായി കീറിയെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക ഒരു സ്വഭാവം ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഒരു മൂന്ന് നാലോ പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിയുക പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി പൊടിയായി അരിഞ്ഞെടുക്കുക കുറച്ച് മല്ലി ഇല കൂടി ഇങ്ങനെ പൊടിയായി അരിഞ്ഞെടുക്കുക ശേഷം ഒരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടല മാവ് ചേർക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഒരല്പം കായം ശേഷം മുറിച്ചു വെച്ച സവാളയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും മല്ലി മല്ലിയില കറിവേപ്പിലൊക്കെ ചേർത്ത് ഒരു അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കുക ഒരുപാട് കട്ടിയിലും ഒരുപാട് ലൂസും ആവരുത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മുറിച്ച് വെച്ച മുട്ട പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം എന്നിട്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് മുട്ടയിടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ച ശേഷം മുട്ടയിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുക മുട്ട ബജി റെഡി ഇനി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മാഗി ഗോറിങ്ങാണ് അതിന് വേണ്ടി ഒരു മാഗി ഞാനൊരു ആറ് പാക്കറ്റ് മാഗിയാണ് എടുത്തത് അതൊരു എട്ട് പേർക്കുള്ള മാഗിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആറ് പാക്കറ്റ് മാഗി അല്പം വെള്ളത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ആകുന്ന ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കണം മാഗിയുടെ നൂഡിൽസ് മാത്രമേ ഞാൻ വേവിക്കുന്നുള്ളൂ ടേസ്റ്റ് മേക്കർ പിന്നീട് മസാലയിലാണ് ചേർക്കേണ്ടത് നല്ല തീയിൽ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വേവിച്ച ശേഷം വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മസാല റെഡിയാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഒരു ടേബിൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പൊടിയായി എരിഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു വലിയ സവാള അതുപോലെ തന്നെ പൊടിയായി എരിഞ്ഞെടുക്കണം അതുപോലെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ വട്ടത്തിൽ ചെറുതാക്കി മുറിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് വേണം ഒരു ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം ക്യാബേജ് അരിഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം എല്ലാം ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തത് പിന്നെ രണ്ട് തക്കാളി ചെറുതാക്കി മുറിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഒരു വലിയ പാൻ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് പൊടിയായി അരിന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി മൂക്കുമ്പോൾ സവാള ചേർത്ത് വഴറ്റുക പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് വഴറ്റണം ശേഷം തക്കാളി ചേർത്ത് എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ വഴറ്റുക ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച ക്യാരറ്റ് ക്യാപ്സിക്കം ക്യാബേജ് ഒക്കെ ചേർത്ത് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഉപ്പ് നോക്കി ചേർക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് ഇളക്കിയ ശേഷം മാഗി ടേസ്റ്റ് മേക്കർ മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ശേഷം 
ശേഷം ഒരു നാല് മുട്ട മസാലയിലേക്ക് ഇതുപോലെ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് വെന്ത മാഗി ഇതുപോലെ കുടഞ്ഞിടണം ഞാനിത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം മുകളിൽ മല്ലിയില തൂവി ഇറക്കുക മാഗി ഗോറിങ് റെഡി നോമ്പ് മുറിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അതിൻ്റെ ചൂടോടെ തന്നെ ഇത് കഴിക്കണം എന്നാലേ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഏത്തപ്പഴം ബോൾസാണ് അതിന് വേണ്ടി മൂന്ന് നന്നായി പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴം അതുപോലെ സ്മാഷർ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കുക സ്മാഷർ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഒരു ബ്ലൈൻഡറിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചോയ്ക്കുക ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് വീണ്ടും നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടിയും ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടിയും ചേർത്ത് മിക്സ് നല്ലതായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതൊരു മുറുകിയ പരുവത്തിലാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ബോൾ ചെയ്ത് കൈകൊണ്ട് ബോൾ ചെയ്ത് ഷേപ്പിൽ എണ്ണയിലിടാൻ പാകത്തിൽ മുറിക്കാൽ മതിയാവും അതിനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി ധാരാളമാണ് ശേഷം ഇത് കയ്യിൽ ഒരു ബോളാക്കിയെടുത്ത് ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ട് ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നതിന് വറുത്തെടുക്കുക വളരെ ഈസി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്നാക്സ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഏത്തപ്പഴം ബോൾസ് റെഡി കൂടെ ഞാൻ മിൻറ്റ് ലെമണാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് റമദാൻ പതിനേഴിലെ എൻ്റെ മേശയിലുള്ള ഇന്നത്തെ വിഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നാളെ വീണ്ടും അടുത്ത വിഭവവുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും അസ്ലാം വലിക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്